chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800-990-8319, princesslife.com Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3 đồng chí bị chính tại tiệm McDonald's có tham gia. Lan Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị trong lúc chờ quảng cáo chúng tôi lại tình cờ đọc được một bản tin từ MSNBC giới thiệu về health and wellness có nghĩa là về sức khỏe đó và họ đề cập đến cái vụ giảm đạp có những chuyên gia y tế họ lại hướng dẫn trong trường hợp bị giảm đạp bị ép như vậy mình làm gì để bảo vệ mình mà nếu được các em mà biết được cái chuyện này và ngay cả chúng tôi cũng mình cũng không biết nữa mà nhờ cái bài viết này mới biết được thì thưa quý vị à, thứ nhất đó là họ nói rằng bảo vệ cái ngực của mình là điều tối quan trọng thứ hai giữ năng lượng giữ năng lượng bằng cách đừng la hét đừng kêu gào đừng nói chuyện khi mà rơi vào cái hoàn cảnh mà bị ép như vậy thứ hai À, David giơ à, hai tay lên trời thưa quý vị và họ nói rằng à, một tay giơ lên trời như thế này đó ừ. một tay giữ cái tay trụ tay phả, tay trái mình giữ tay phải hoặc là tay phải giữ tay trái và giơ lên trời và khi tôi thấy rằng khi mà giơ tay lên trời như vậy đó họ nói hai cái củi trọ của mình nó bảo vệ cho người khác đừng có đẩy tới khi mà quý vị đưa vào cái thế kìm như thế này đó là hai bên này ép quý vị Không ép vô được Và như vậy quý vị giữ được cái ngực của mình Thở được Thứ ba Chân trước chân sau <cười> Cũng thấy cái thế đó hay Tức là họ nói rằng trong cái thế thủ Thì cái chân trước chân sau của mình giữ như vậy đó Người trước người sau không có ép mình vô được Hai tay thì ra lên trời Chân trước chân sau Không được nói chuyện nhiều Thì nếu mà trong trường hợp như vậy đó Mình sẽ bảo vệ được để giữ cho mình có được cái cơ thể nó thở đủ với oxygen. Họ nói phần lớn, trong cái bản tin này họ nói phần lớn những người lùn đó, thấp hơn những người cao, người cao họ họ trên cao mà. Còn những người mà đa phần mà bị ép mà bị như vậy đó, có thể là họ vào trong cái thế, họ la hét. Mà khổ thưa quý vị, họ nói trong trường hợp các cô mà, mà bị nghẹt thở như vậy, các cô la nhiều quá, không ngờ cái chuyện la của mình không cứu được. Bởi vì những người chung quanh họ cứ đẩy tới Họ không có nghe ai la Và lúc đó trong cái khoảng thời gian đó Quý vị sẽ thấy Chúng tôi đã từng hồi nhỏ đã kẹt vào trong cái tình trạng Bởi vì đi xem hát đó Đằng sau nó đẩy tới nó nghẹt khủng khiếp luôn Đã từng xảy ra Lúc đó mọi người cứ la lên Đừng có đẩy đừng có... Mà không ai nghe ngoài sau họ không có nghe Họ cứ đẩy tới Mà cái chuyện này nó cũng khá là thường xảy ra Nhất là trong những cái à, à, Đá banh nè rồi xem hát nè, concert cũng thường xảy ra lắm. Thì hy vọng nếu quý vị có được những cái hướng dẫn chúng tôi cũng học hỏi được. Thì cái cách tốt nhất, giơ hai tay lên trời, khóa tay lại, chân trước trên sau và đừng có la hét gì hết để mà giữ cho mình thở được. Và cứ thế họ nói rằng chắc chắn là cái cái đoàn người nó sẽ đẩy mình đi thì mình cứ đi cứ hướng như thế. Ô thêm một điểm nữa đó, mang đôi giày thật là tốt, thật là vững. Đi trên đất là chết, đi dép là chết Bởi vì giày sẽ giữ cho cái thế của mình nó ở trên mặt đất Đừng có tìm cách ngồi, họ nói rằng nếu mà rớt điện thoại Đừng có cúi xuống mà lấy là chết luôn Đừng có loay hoay đi tìm cái điện thoại hoặc là bóp Biết của mình lúc đó là sắp chết rồi Bỏ hết, cứ đứng, rồi từ từ tính sau Ngọc Lan thấy là những cái điều mà các chuyên viên đó đưa ra Ngọc Lan đều thấy 
được chỉ có riêng cái vụ đôi giày á, là nó hơi hơi lý tưởng hóa là bởi vì trong cái hoàn cảnh đó ví dụ như ở đây người ta đi chơi người ta đâu có nghĩ rằng là họ đi để mà họ phải phải trong cái hoàn cảnh đó có thể mấy cô mà hóa trang nữa mang giày cao gót đủ thứ hết lúc đó làm đó sao mà tìm ra được đôi giày tốt để mà giữ được cái thăng bằng cho mình rồi thêm nữa đông quá cho nên đó mà muốn đứng như anh thụy nói đứng cái chân mình chân trước chân sau để mà có một cái khoảng cách cho mình á cũng khó bởi vì nó quá là chật không nếu dạ. nếu như nếu mà mình biết trước được xảy ra cái tình trạng dẫm đạp như nếu sắp tới mà tôi đi concert hay đi cái gì đó mà rủi ro cái chuyện này ừ. đó ít nhất mình biết mình biết sẽ được. phải làm dạ. gì thì cái đó cũng là cái phòng ngừa chẳng hạn như là quý vị đi bơi nếu mình mình chuẩn bị cho cái tư thế của mình nếu trong trường hợp bị chân hả vật bẻ bị uh, gì chuột rút rút dạ. vật bẻ mình biết cách đứng nước hay như thế nào đó trong lúc chờ thì tất cả những cái trong trường hợp rủi ro mình đâu có biết được dạ. bao giờ rủi ro hoặc là cháy nhà hôm nay cũng có những cái bản tin liên quan đến cháy nhà hoặc làm rồi à, cái máy trong nhà rò rỉ ga vân vân những cái chuyện đó nếu mình biết trước mình đề phòng thì nó không để cho cái chuyện mà tử vong nó xảy ra à, cũng lại liên quan đến uh, tin về uh, ngày hôm nay Halloween thì trong khi uh, như đầu anh Thủy nói là nhiều hôm nay tối nay trẻ em bắt đầu đi xin kẹo uhm. nhưng mà riêng có một cái thị trấn ở uh, miền đông của Chicago uh, Michigan đó À, gọi là uh, Wyand Dot thì chính quyền ở đó đã phát lệnh ra hết gửi thư hết cho tất cả các nhà là ngưng hết toàn bộ không. cái hoạt động không được đi xin kẹo ừ. bởi vì cái lý do đó nguyên cái chỗ đó đáp đang bị cái dịch về dán da yeah. họ nói đang là thảm họa ở đó dán anh kẹo dán nó là bây giờ nó đang là vấn đề của nguyên một cái thị trấn này là do đầu tiên á là một căn nhà mà nó bị xuống cấp, nó hư hỏng, người ta bỏ phế đó. Thì khi mà nhân viên mà uh, đến để mà đổ rác ở đó đó, thì vô tình họ xúc một cái ra là một ổ dán. Cho nên khi bỏ như vậy rồi, bây giờ người ta đang sợ một là dán nó đang hoàn dán. hành. Thì nếu như các em mà đi xin kẹo như vậy đó, họ nghĩ rằng khi mà đi vô tình dẫm phải dán nè, thì uh, trên đôi giày, đôi dép đó nó dính những cái trứng dán thì khi mà bắt đầu Phần nó sẽ lê, nó bắt đầu nó nó sẽ kéo theo là cái chuyện mà lây lan nó sẽ lan tràn nữa, cho nên rằng là thị trấn này yêu cầu ngày hôm nay không có hoạt động Halloween gì ở chỗ này hết, không có xe đi, không có người hóa trang đi để mà người ta tìm cách làm sao người ta trừ khử cái chuyện mà cái dịch dáng đang là đại họa ở cái thị trấn này. Tôi thế thôi, con nít để cho nhà Bởi đi kẹo, khổ. kẹo không bao nhiêu tiền mà nó khổ như thế à, xui cho một gia đình ở Bronx, New York ngày hôm qua đang ngủ thì nhà bốc cháy đây là hình ảnh của ba bố con trong đó kể cả bé gái nữa thưa quý vị bé gái mới có mấy tháng thôi 10 tháng tuổi rồi hai người anh của bé gái cùng với ông bố bốn người trong một gia đình có tám người hay mười người gì đó ở trong cái căn nhà này ở Bronx và à, lực lượng cứu hỏa ở Mỹ này nhanh lắm quý vị họ nói 4 phút thường đó là 3 phút nếu như quý vị sống trong các khu đô thị mà gần à, nơi mà sở cứu hỏa như ở trên đường Bô Sa đó họ đến nhanh lắm nếu mà xảy ra đám cháy trong cái khu phố Westminster 3 phút thôi nhiều khi 2 phút rồi mà ở đây đó thì lực lượng cứu hỏa tới trễ một phút 4 phút nhưng mà trong vòng 4 phút họ tới và họ xịt nước ngay lập tức Bởi vì chúng ta thấy đó cái hệ thống hạ tầng cơ sở của Mỹ rất là tốt Có những cái đường ống dẫn nước nhanh kịp thời Vậy mà cũng không kịp Ông bố tìm cách cứu hai đứa con trai à, Ra thì không kịp nữa Và đây đây là một cái gia đình người Hồi giáo Ở tại à, thành phố Bronx, New York Hiện nay, đến sáng nay đó thì cuộc điều tra đang tiến hành để tìm hiểu xem vì lý do nào họ, bản tin không nói lý do à, dò dỉ khí đốt hay là à, ban đêm có ai quên không tắt hoặc là nghĩa là nẹt điện cho nên à, xảy đến cái tình trạng mà cháy rất là tội nghiệp như thế này à, Người mẹ còn sống Người mẹ còn sống à, Ông ngoại, bà ngoại còn sống có những người trong nhà kịp thời chạy ra ngoài nhưng mà rất tiếc ba bố con với lại đứa con gái nhỏ nhất đó, 
Và đây là cái hậu quả của cái căn nhà bị cháy. Chúng tôi tiếp tục với Cà Phê Sáng ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.